大家早安，我是 Misa Ko， 我现在人在熊本车站。熊本呢，在近年非常的热，想必大家也知道的大新闻就是台积电在熊本驻厂了，越来越多的台湾人知道熊本这个地方，而且想要来这边旅游。现在大家来熊本非常的方便，因为新宇航空在九月一号的时候开通了直飞熊本的航班，而华航在九月十八号也开通了直飞航班，所以以后大家来熊本再也不用从福冈绕过来，直接飞。飞到熊本就好，所以这支影片就是想要带大家来一个熊本市区的一日游，带大家看熊本市区有什么好吃好玩的哦。那我们就赶快出发吧。我现在要赶去看熊本熊的表演，看到了。如果你来熊本市去玩，绝对不能错过的就是我背后的 Kumamo Square 啊，会有真人的熊本熊出来表演，几乎每天至少都有一场表演。它还有自己专属的行事历，大家可以上它的官网去查询。今天熊本熊在哪里有表演活动？它里面其实还有卖非常多的，像是伴手礼、吃食，还有设计给小孩子玩的一个小空间，算是熊本市区必玩的景点之一。我记得我之前二零一五年还二零一六年的时候，其实也有来过。现在的 Kumamo Square 啊，真的是整个大环形变化超大的，跟我第一次来的时候长得完全不一样。这一张地图记录了熊本熊去过的所有地方。你看，这个是群马县的吉祥物，这个是千叶郡，这是千叶县的吉祥物。国外的话，它还有去巴黎铁塔，它有去新加坡。这里有卖很多熊本熊的周边商品，它看起来很好吃哎。这样一个要八百六十四日元，很适合拿来送礼。饼干还是熊本熊图案的。还有卖文具，这个是便当盒哎，哇，这个便当盒太可爱了吧！这个打开来，然后就长这样，好可爱哦。它的肚子做得很还原，很胖。这里面也有提供简单的甜点跟饮料，像我刚刚买了冰咖啡。如果你是点拿铁的话，拿铁上面会有熊本熊的脸；冰咖啡的话，包膜上面是熊本熊的图案。杯身也有熊本熊哎，但因为熊本熊也是黑的，冰咖啡也是黑的，所以现在看不太出来。看完了熊本熊的表演，然后也逛完了，心满意足。我现在在通金町这边，准备要去吃非常非常有名的猪排店。如果你是在通金町这边搭市店的话，这里可以直接看到熊本城哦，而且可以拍到熊本城跟路面电车的合影，我觉得还蛮漂亮的。
现在已经进来的圣列体本店店内。圣列体呢，在熊本当地是非常非常有名的猪排店，因为它连续好几年都在日本的塔贝罗谷获得了他们百名店的奖赏。二零二一年跟二零二二年都有入选，可以说是大家来熊本一定要吃的名店之一。我今天来的是本店，整间店都翻新扩大之后，有一楼跟二楼位置变得非常的多。像我今天来是完全不用排队就可以直接入住了。我今天点的套餐是里鸡肉的套餐，它最有名的是猪排，但是它猪排也分很多种类，推荐大家一定要点它的六百黑腿。它这个猪肉的品种是在鹿儿岛当地养的，整个猪肉超厚的，而且它大小真的。很长哎、欸，这个一个人吃应该会吃超撑。除了这个里脊肉主要的主菜之外，它会附上像是这个小菜、这个酱菜，还有萝卜泥。再来就是它会给你一碗高菜，它会再附给你一个筷子，记得要用这个公筷来夹。它的白饭。跟味增汤是可以无限续的，店内还有提供免费的黑咖啡，那个也是可以一直喝的。开动。它店内提供的酱汁种类也非常的多，光是沙拉酱就有三种，猪排酱的话，它有分和风跟洋风，还有盐类可以沾。超厚，嗯，好软哦，那它油脂好香哦。我觉得我本身是脂肪比较多的，但如果你是想要吃脂肪少一点的话，就要建议点皮迪卡汁料内肉，不用沾酱，完全就可以这样吃。来吃看它的酱菜，它的酱菜不会很咸，我觉得是台湾人应该也可以接受味道。而且刚刚在店门口看到它的酱菜，其实是有单独在卖的，那个和风酱，泰式猪肉，嗯，你看的酱菜真的很香哎、欸。刚刚吃完猪排了。有够饱，建议大家可以点小份就点小份。那我接下来想要去饭店 check in。今天晚上入住的饭店大有来头，是熊本在二零二三年四月新开幕的欧摩 Five。今夜的欧摩系列终于插旗九州了，等一下就开箱给大家看。我已经进来了，我今天入住的饭店房间。接下来简单跟大家开箱一下我房间长怎样。入口一进来就有两个衣架，进来之后这里其实有一个告示牌，是跟大家说是要脱鞋子的。一进来之后，右边这里就有一个洗手台，这里有简单的配备。洗手台底下，吹风机一样是萨罗尼亚的，这个是装脏衣服的篮子。这里是厕所，它厕所就蛮简单的。右边这里是浴室，它瓷砖有点偏鲑鱼色，然后也可以泡澡，而它空间还蛮大的。这整个人坐下来是完全没问题的。这个椅子的线条我好喜欢哦，坐起来感觉很舒服。那它的卫浴用品就是星野集团自己家的，这里有一个长长的全身镜，而且它镜子是做圆弧形的，哎，觉得好可爱。
右手边这里一进来就有两人份的浴巾跟擦手巾，然后他这间房间走的是粉红色色调，这个房型床的摆法就是左右两边，中间就是圆弧的长桌，这个杯子也是欧盟原创的哦，这边就是上面的开关。欧盟系列饭店一定会有的抱枕，再来就是床铺旁边这里都会有专属的读书灯插座，我觉得数量很多，这个是一般的插座，这个是 USB 跟 Type C 也有。这次之所以会想要订这间饭店，第一个是它是今年二零二三年四月才刚开幕的新饭店，再来第二个，这次是新野集团的欧莫饭店第一次插旗九州地区，就选在熊本，所以也蛮想住探看的。再来第三个就是馆内有办免费的熊本熊的活动，欧莫特色就是会结合日本当地，会推出非常多馆内的活动。欧莫它有分一三五七不同的等级，那数字越多代表它馆内提供的活动。也越多，像刚刚说的熊本熊活动以外，你一踏进大厅就可以看到有一面非常大片的地图墙，墙上呢有标记了非常多有工作人员精挑细选出来的推荐的景点跟餐厅。再来就是它有一个活动是，你可以请工作人员带你逛饭店附近，时间是一小时左右，也是完全免费的。这一间饭店 CP 值蛮高的，除了它房间品质非常好，再来就是它馆内活动也很有诚意，最重要的是。这间饭店的位置非常的好，旁边就是鹤屋百货，然后下面也是一间超大间的商城，叫哈布阿斗，也是非常多的餐厅跟商家可以逛。旁边又是商店街，前面就是市店可以搭。从窗户还可以看到熊本城。我今天这次是因为定在日本三连休，再来加上我是一个人住，所以我定的时候大概价格是一万三左右，是偏贵的。但是假如说你是两个人入住，一个人的价格应该可以压在一万日币以下，所以我蛮推荐。大家如果来熊本玩的话，不妨订一晚 Omo Five 的饭店来试住看看。熊本车站的对面有开了这个 y o k a m o 市场，它这个市场里面有非常多间餐厅跟有卖伴手礼，所以大家在离开熊本前，如果真的来不及买伴手礼的话，也可以来这边逛一下哦。他们最好吃的面包就是这一个伴手鸡蛋咖喱面包，我之前吃过，真的超好吃。我很少遇到咖喱面包里面是包这种伴手蛋的，大家如果有来这间面包店，一定要点它。结果我进去买了一颗，实在是太想念了。这一间面包店福冈车站也有，大家如果经过记得买一颗来试试看哦。没想到这一间在博多车站超级有名的可颂的店家，这里也有分店呢，而且完全没有人排队，大家不用去博多车站人挤人的，直接来这边买。我刚刚去买了两颗原味的。
哎，这是什么东西？怎么看起来这么好吃啊？它叫 Donuts b o w 而且它有超级多种口味，像这个长崎县的口味，这个是鹿儿岛县跟福冈代表的草莓口味，下面这里还有熊本口味。我要疯了！我看到一个东西，我超级想买的，就是这个观光列车形状的酒，日本酒。这个就是我这一次超想做但抢不到票的 S L 人几号。这一台是阿吕雷虾，然后这个也是我这一次原本想搭的翡翠山翡翠，它也是有运行熊本跟阿苏之间。这个也是翡翠山翡翠，因为它总共有两节，一节是绿色的，一节是蓝色的。这里还有卖面膜，它里面是有添加麻油的，福冈地区限定干王草莓的噜噜噜的面膜。嗯、这里也有一间药妆店，而且可以免税哦，你进来逛一下。在熊本一间叫黑亭的拉面店，那这个黑亭拉面店也是大家来熊本的时候会蛮常被推荐的一间店。它主打的是豚骨拉面，虽然我没有特别迷豚骨拉面，但既然来了就来吃看看。然后我点的是他们最基本的套餐的拉面，他们最招牌的拉面其实是有加两颗生蛋黄的。最招牌的吃法，你要把生蛋黄咬在汤匙里面，戳破那个蛋黄之后，把拉面沾着那个蛋黄一。一起吃，这个是黑亭拉面这一间店的特殊吃法。它这个拉面的汤头就是属于比较浓郁的，它还要炒一些蒜香。然后它主要配料就是有两片叉烧，切一些细的黑木耳，还有放海苔跟青葱。真的是偏重口味，但也没有到可能喝几口就会觉得腻的那种感觉。它有炒那个蒜头进去，香味又比一般的豚骨拉面更重。好吃，我觉得一般如果是你不太喜欢吃这种口味拉面，这应该算是可以接受，它没有那么浓，香气很足够，量也没有到说很多。我好喜欢它的海苔哦，加了海苔之后搭配面条跟黑木耳一起吃，口感超不一样的。大家早安！今天是我在熊本市区的第二天早上，来总结一下这一次熊本市区一日游的心得。我觉得每个都超推荐，尤其是那个炸猪排真的超级好吃。然后还有新野 Omo Five 的饭店，我也非常的喜欢。我昨天晚上睡得超好，好想要在那个空间多待一会哦。那其实除了这一次有介绍的餐厅跟景点以外，我还有推荐熊本城。其实光是熊本城就可以逛上半天，因为熊本城本身就很大，你可以进城去看，上到他们。最高的天守阁去看，它还有本身一个叫成彩院的小小的商店街，那边其实也蛮多熊本在地美食可以吃。然后熊本市区本身还有一个景点，我还蛮推荐，叫做水前寺城趣园，它是一个很日式的大庭院，而且你是可以事先租借和服，然后去那边拍照。我觉得整体的氛围还蛮好，还蛮推荐的。熊本市区其实还蛮多小点都还蛮值得一逛。那我这次来九州，其实还有拍其他的影片，除了熊本市区以外，也还会做观光列。
车，还有自驾去阿苏火山玩，之后也都会陆续公开上架，希望可以提供给大家参考。好，那我等一下就要准备去搭观光列车了。如果你喜欢这一支影片，记得帮我按赞跟订阅这个频道，还要帮我分享出去哦。那我们下一次影片见，拜拜。